Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a trabajar con barrios de un distrito de Valencia utilizando el software de sistemas de información geográfica QGIS. Los objetivos que vamos a perseguir son que seamos capaces de obtener cartografía de los datos abiertos del Ayuntamiento de Valencia y a partir de ahí realizar operaciones de análisis espaciales y operaciones con atributos. Vale, pues vamos allá. Vamos a utilizar el QGIS y vamos a entrar a los datos abiertos de Valencia y vamos a obtener la cartografía, ¿vale? Entonces ponemos Ayuntamiento de Valencia, entramos dentro del portal del Ayuntamiento de Valencia, vamos a Gobierno Abierto, en Gobierno Abierto nos vamos a Datos Abiertos, sacamos el catálogo de información que tienen, nos vamos a la parte de Urbanismo e Infraestructuras y Vamos a ver que aquí en la primera parte tienen lo que es la información de divisiones tanto de subdivisiones censales como de distritos como barrios. Entonces vamos a coger distritos. Vamos, nos dice que podemos descargarlo en todos estos formatos y vamos a coger el formato SHP. Le vamos a decir que descargue. Le vamos a decir que lo guarde. Ya nos vamos a ir y vamos a decirle que nos dé la parte de barrios que la tiene en la siguiente hoja, ¿vale? Lo cogemos y le vamos a decir igual, que nos dé el SHP de los barrios. Ahí tenemos la información aquí, le vamos a decir que lo descargue y que lo guarde. Aceptar. Vale, ya los tengo en el disco, me vengo aquí, estos dos son los que acabo de descargar, los copio los voy a cortar y me los voy a llevar a un directorio donde tengo un directorio de datos Valencia donde voy a almacenar estos datos, ¿vale? le voy a decir que pegue y que eh, eh, coja y descomprima en este directorio tanto los barrios como los distritos, ¿vale? ya tengo la información. Entonces vamos a ir a QGIS, abrimos un nuevo proyecto, nos vamos al botón para cargar cartografía y nos vamos a la parte de vectorial, seleccionamos con los tres puntos, nos vamos al directorio de datos Valencia y lo que vamos a decirle es que queremos solo que nos cargue el SHP, ¿vale? que nos muestre solo los SHP que tengo yo en este directorio, cojo barrios y distritos y los abro, los añado y ya tengo barrios y distritos. Ahora quiero también poner la ortofoto con el PNOA para ver lo que tengo en mis barrios y mis distritos. Entonces lo que voy a hacer es una conexión WMS. Vale, pero antes tengo que saber cuál es la URL que tengo que cargar. Entonces me vengo aquí y le pongo eh, WMS PNOA. Le doy, me da el XML, selecciono hasta el interrogante la URL y me vengo al QGIS. Vale, me voy a la parte de WMS y voy a hacerle una nueva conexión. Mi nueva conexión se va a llamar PNOA y la URL es la que acabo de copiar. No la he copiado. Vale, pues la voy a, la voy a coger bien, que no la he copiado. Vale, la voy a seleccionar es hasta el interrogante, la voy a copiar y la voy a pegar aquí y la voy a pegar, vale, ya la tengo la información, le voy a dar a aceptar, le voy a dar a que la conecte, la selecciono y la añado a mi proyecto, ya tengo la información, la bajo después de barrios y distritos, voy a ahora no ver barrios porque voy a coger un distrito y voy a seleccionar por ejemplo este distrito de aquí, me pongo encima de distritos para poder seleccionar, vale y ese distrito, ¿qué distrito es? pues voy a darle la i y voy a seleccionar el distrito y me dice que es Algiros, vale, le doy a Algiros y entonces pues lo que voy a hacer es almacenarme tanto barrios, distritos como el, el distrito de Algiros, me lo voy a almacenar en un geopackage, entonces me vengo a distritos, Primero lo exporto guardar objetos como, que son todos los objetos que hay y me voy a generar un geopackage nuevo, 
que va, se va a llamar Datos Valencia. Datos Valencia. ¿Vale? Le voy a dar a guardar. ¿Vale? Datos. Ah, perdón, que le he llamado igual. Perdón. Voy a llamarle Valencia. Guardar. Le había llamado igual que el directorio y pensaba que estaba entrando dentro del directorio. Y este va a ser distritos. ¿Vale? Voy a aceptar. Y ahora hago lo mismo. Daros cuenta que, aunque tenía seleccionado el distrito de Algiros, me ha puesto todos los distritos. Pues ahora vuelvo a coger distritos. Le doy a exportar y ahora le voy a decir guardar objetos seleccionados como. Selecciono el geopackage, que para mí es Valencia. Le voy a poner aquí que es Algiros. Le vamos a decir aceptar y ya tengo el distrito de Algiros. Vale, y ahora me voy a barrios y lo mismo. Le voy a decir exportar, guardar objetos como. Cojo el geopackage y le pongo barrios. Vale, le doy a aceptar y ya tengo barrios. Entonces, este barrio lo elimino y este distrito lo elimino. Vale, entonces, voy a, ya tengo al giros, al giros lo voy a poner arriba del todo para que lo veamos y lo que voy a hacer es que no, que sea, eh, que no tenga información, vale, entonces que lo veamos bien. Vale, a ver que no le he dicho que lo aplicara. Vale, le pongo que no tenga información. Vale, y si queréis le voy a poner que tenga un poquito más grande. Le voy a poner un 1 para que lo podamos visualizar. Le doy a aceptar y entonces este es el sector de Algiros. Entonces voy a conseguir obtener solo los distritos de Algiros. Para ello me voy a Victorial me voy a herramientas de geoproceso a cortar. Quiero cortar de barrios por algiros, ¿vale? Le doy a algiros y le doy a ejecutar. ¿Vale? Entonces ya me sale cortado aquí y si veis tengo la información de lo que son los barrios de algiros. Si quito esta información, solo tengo los barrios que son de algiros. Ahora, ¿con estos barrios puedo conseguir solo el distrito de Algirós? Eso lo puedo hacer también de manera alfanumérica. Me vengo, voy a poner cortado, lo voy a guardar, exportar, guardar objetos como, le voy a decir que me los ponga en Valencia y que se llamen barrios Algirós. Barrios Algirós. Vale, y aceptar. Vale, ya los tengo. Vale, entonces este cortado lo quito porque ya no me vale y lo que voy a conseguir es a partir de los barrios de Alchirós conseguir el distrito, vale, de forma alfanumérica. Entonces para eso tenéis que venir aquí y ver que tenemos la información de los distritos, vale, tenemos por una parte el barrio, por otra parte el distrito con el barrio y por otra parte el distrito. Entonces lo que tenemos que ver es que eh, al Giros abrimos la tabla y es el distrito 13. Entonces, esto os lo dejo para vosotros. Utilizando en la parte vectorial con geoprocesos y el disolve, tenéis que disolver la parte alfanumérica para conseguir, a partir de esta información, con esta, ¿vale? Obtener el distrito de al Giros en la, de, de, a partir de la parte alfanumérica. Bueno. Pues como podemos ver, lo que hemos hecho es obtener cartografía de los datos abiertos de Valencia, a partir de ella cargarla en un geopackage y utilizar la operación de análisis de cortar para obtener eh, los barrios del, del distrito de Algiros y ahora tocaría con disolver obtener también ese distrito a partir de los barrios. Bueno, pues con esto doy por finalizado mi objeto de aprendizaje.